എല്ലാവർക്കും എക്സോട്ടിക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നും ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷന് മെയിനായിട്ടും നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിലും സെറ്റിലൊക്കെ കണ്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ എടുത്ത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് മറിച്ചും ചെയ്താലും ഒരേ നമ്പർ ഇപ്പോൾ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനകത്ത് രണ്ട് നമ്പർ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് നമ്പർ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു എന്താണ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നമ്പർ എടുത്ത് തിരിച്ച് മറിച്ചും ആഡ് ചെയ്താലും ഒരേ ഉത്തരം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് അഡീഷൻ അഡീഷൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനും കമ്മ്യൂണിറ്റീവ് ആണ് എന്താണ് രണ്ട് നമ്പർ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് നമ്പർ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തിരിച്ച് മറിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരേ ആൻസർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് തന്നെയാണ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റാർ ബി എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൾ ടു ബി സ്റ്റാർ എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് സ്റ്റാർ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ റിയൽ നമ്പറിനകത്ത് ബൈനറി ആണ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ റിയൽ നമ്പറിനകത്ത് ബൈനറിയുമാണ് കൂടാതെ രണ്ട് നമ്പർ എങ്ങനെ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താലും ഒരേ ആൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ഐ സി ടി സെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനും റിയൽ നമ്പറിനകത്ത് ബൈനറി ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് നമ്പർ എടുത്ത് തിരിച്ചും മറിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് എ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ആർ പക്ഷേ ഡിവിഷൻ സപ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പക്ഷേ അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല രണ്ട് നമ്പർ എടുത്ത് സപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം അല്ല അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ബട്ട് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അതേപോലെ ഡിവിഷൻ അല്ല സപ്രാക്ഷൻ അതുപോലെ ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ ആർ സ്റ്റാറിൽ ബൈനറി ആണ് പക്ഷെ അതും എന്താല്ല കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല കാരണം രണ്ട് നമ്പർ എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ആൻസർ ആണ് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൾ ടു ബി സ്റ്റാർ എ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്താണ് മൂന്ന് നമ്പറുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക മൂന്ന് നമ്പറുകൾ ഒരു ഓർഡറിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ കിട്ടുന്ന ആൻസർ രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി മൂന്ന് ലെമൻ്റ് ആണ് എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡീഷൻ മൂന്ന് നമ്പർ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഓ
അതുപോലെ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റീവ് അസോസിയേറ്റീവ് അല്ല എന്നുകൊണ്ട് നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അസോസിയേറ്റ് ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും അസോസിയേറ്റീവ് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ദി സെറ്റ് ആറ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സ്റ്റാർ ഡി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ടു ബി പ്രൂ ദാറ്റ് സ്റ്റാർ ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റീവ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു അസോസിയേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് നമ്പർ എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്തല്ല അസോസിയേറ്റീവ് അല്ല എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെൻറ്റ് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് പരിഗണിക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക നമ്മൾ വിചാരിച്ച നമ്പരും ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പരും തമ്മിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരവും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്പർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ റിയൽ നമ്പറിനകത്ത് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ റിയൽ നമ്പറിനകത്ത് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പം ഞാനൊരു നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ നമ്പർ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കുന്നു ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും ആണല്ലോ ആ ഫൈവ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പ്ലസ് വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റുമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഉത്തരം തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണെന്ന് പറയാം സീറോ അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ സീറോ ഈസ് ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഫോർ ദി ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ ഓൺ ആർ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് എൻ്റെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിനോട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത സിമ്പിള് ഇ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് എ സ്റ്റാർ ഇ ഈക്വൽ ടു എ ഒരു നമ്പരും ഐഡൻറ്റി എലമെൻ്റ് തമ്മിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്തായിരിക്കണം എ ആയിരിക്കണം ഈക്വൽ ടു ഇ സ്റ്റാർ എ ഇ സ്റ്റാർ എ അപ്പം ഇതാണ് ഐഡൻറ്റി എലവൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എ സ്റ്റാർ ഇ ഈക്വൾ ടു എ ഈക്വൾ ടു ഇ സ്റ്റാർ എ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റി ഇലവൻ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അത് അഡീഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ടു പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൾ ടു ടു ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോലെ തിരിച്ചു നോക്കണം സീറോ പ്ലസ് ടു അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റി ഇലവൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റി ഇലവൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു നമ്പരും ഐഡൻറ്റി ഇലവൻ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അകത്തുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ നമ്പർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ തിരിച്ച് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ സീറോ ഇസ് ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി എലവൻ ഫോർ ദി ഓപ്പറേഷൻ അഡിഷൻ ഓൺ ദി സെറ്റ് ആർ അതേപോലെ വൺ ഈസ് ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇലവൻ ഫോർ ദി ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ദി സെറ്റ് ആർ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലവൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഐഡൻറ്റി ഇലവൻ ഉണ്ടോ സബ്ട്രാക്ഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഐഡൻറ്റി ഇലവൻ ഉണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ത്രീ സീറോ ആണ് എന്ന് പരിഗണിക്കാൻ ത്രീ മൈനസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ്
ചില ആൾക്കാർ സീറോ എന്നൊക്കെ ഉത്തരം പറയും സീറോ അല്ല സീറോ ഒരിക്കലും നാച്ചുറൽ നമ്പറിന് സെറ്റിനകത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർക്കുക ചിലപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയും സീറോ അല്ല സീറോ അല്ല നാച്ചുറൽ നമ്പറിനകത്ത് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷന് ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷന് ഐഡൻറ്റി എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഐഡൻറ്റി എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മറന്നു പോകരുത് എ സ്റ്റാർ ഇ ഈക്വൽ ടു എ ഈക്വൽ ടു ഇ സ്റ്റാർ എ ഇനി മൂന്നാമത്തത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ബൈനറി ഓപ്പറേഷനകത്ത് ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഓരോ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഓരോ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ഓപ്പറേഷനകത്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എല്ലാ എലമെൻറ്റുകൾക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാ ബൈനറി കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഓരോ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ടൂവിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല ഫൈവിൻ്റെ ഫൈവിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല ടെന്നിൻ്റെ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ എലമെൻറ്റും ഓരോ ഇപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ബൈനറി ഓപ്പറേഷനകത്ത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കേണ്ടി കാര്യമുള്ളൂ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സപ്രാക്ഷനകത്ത് ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഇൻവേഴ്സും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാകണം ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണം ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സിന് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറുകൾ എടുക്കുകയാണ് എ സ്റ്റാർ ബി എയും ബിയും രണ്ട് നമ്പറാണ് എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൾ ടു ഇ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആണ് എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൾ ടു ഇ ഈക്വൾ ടു ബി സ്റ്റാർ എ എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൾ ടു ഇ ഈക്വൾ ടു ബി സ്റ്റാർ എ ഐഡൻറ്റി എലമെൻ്റ് വേണം അപ്പം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബി ഈസ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ബി ആണ് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പരിഹരിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അത് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐഡൻറ്റി എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് സീറോ ആണ് എന്ന് പറയുക ഒരു നമ്പർ പരിണിയാൽ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് സീറോ ആണ് അതിന് വരുന്ന നമ്പർ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയാം മൈനസ് ത്രീ തിരിച്ചെടുത്താലും മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ എന്ന് പറയാം മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ഫോർ ദി ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ ഫൈവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ അല്ല ആൻസർ ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ എലമെൻറ്റ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റ് വേറെ വൃത്തി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകളായിരിക്കും എന്തായാലും വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡാഷ് ഈക്വൾ ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ കിട്ടണം ഇവിടെ എഴുതേണ്ട നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എന്ത് വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് നാല് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ നാല് നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൾ ടു ബി സ്റ്റാർ എ എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൾ ടു ബി സ്റ്റാർ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും എല്ലാം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ സ്റ്റാർ ബി എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ഈക്വൾ ടു എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി അവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് റിയൽ നമ്പറിനകത്ത് അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും എന്ത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവാണ് അസോസിയേറ്റീവാണ് പക്ഷേ എന്താ ഡിവിഷനും സപ്രാക്ഷനും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവും അസോസിയേറ്റീവ് അല്ല 
is the set of the set of the set of the set the set of 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 the set the set of 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 the set Commutative one okay, okay, S star B equal to B star. A star B equal to B star. B star B star B equal to A minus B. This is B star. B star A. B star A. B star A. B star A. B minus A. B minus A. B minus A. B minus A. Equal. 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 The associative property no associative property equation the associative property equation the associative property equation the a star b star c equal to bracket na operate b star c the b minus c a star b minus c a star b minus c we will operate A minus B minus C. Equal a minus B minus C. Randy equal another one slow. Therefore, last side is on the A star B. A star B star C not equal to A star B star C. Therefore, star is not associative. You know, where are the Associative and day in commutative name, where are the problem? Where are the problem? Where are the problem? On the set Q. Q and or another rational number Q. Q. And then, a star b equal to a b plus one. A star b equal to a b plus one. A star b equal to a b plus one. Now we associate commutative. No, a star b equal to a b plus one. Now we have to add that. Now b star is no come. B star is no other than b a plus one. Now this is the third generation person. Now we have to a b in the third generation person a b plus one. Now we have to add that. A star B equal to B star A. Therefore, star is associative. Sorry, commutative. I am associative. Now, check here. Associative, check here. Maybe. A star B. Now, associative association. A star B star C. Now, check here. Pass it on. A star B. A star B. A star B. A B plus one star C. No. Neither under eleven in a decanter. But you under eleven is a Padamaka, Budimadari, Amaka Venamaka, Lepatri, and a putter a substitution would come putter A B plus one equal to X and the Nanaka. Namaka, then dieted a company, dieted at the Bova. Confusion, I know a substitution. A B plus one in X and not. A B plus one in X and not come out, I kiss again. X star C in X star C. X star C in the A B A star B in X star C in the X C plus one. X in the Veladon Uruka. X star C or X in the Veladon Uruka Mandur, X in the Veladon to substitute. Above going to substitute Mandur A B plus one into C plus one. Bracket open Jimandurim A B C plus C plus one. Number. In the other, we have to do the operation. A star B star C equal to in the A star in the B C plus one. In the way, you can do the same thing. If you have a little bit of 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 a BC plus one, then we plus one. Bracket open, J and the ABC plus A plus one. Now, 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 now,
അസോസിയേറ്റീവ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രോബ്ലം അസോസിയേറ്റീവിൻ്റെ വേറെ പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് എ ബി ബൈ ടു കൊണ്ട് അതിന് നമുക്കൊരു വേറൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഓൺ ദി സെറ്റ് ക്യൂ തന്നെയാണ് ഓൺ ദി സെറ്റ് ക്യൂ എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൾ ടു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എ ബി ബൈ ഫോർ എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൾ ടു എ ബി ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അസോസിയേറ്റീവ് നമുക്ക് നോക്കാം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് എന്താണ് എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൾ ടു എ ബി ബൈ ഫോർ ബി സ്റ്റാർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബി എ ബൈ ഫോർ ആ ബി എ നമുക്ക് എ ബി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൾ ടു ബി സ്റ്റാർ എന്നിട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് അസോസിയേറ്റീവ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എ സ്റ്റാർ B star C equal to എന്താ എ സ്റ്റാർ ബി സി ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത വീണ്ടും ചെയ്യണം അടുത്ത വീണ്ടും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എക്സ് സി ഈക്വൾ ടു എക്സ് സി ഈക്വൾ ടു ബി സി ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ എന്താ വരും എ സ്റ്റാർ എക്സ് എന്ന് വരും എ സ്റ്റാർ എക്സ് എന്ന് വരും എ സ്റ്റാർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ എക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അവിടെ വില കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും എ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇൻറ്റു എന്ത് ബി സി ബൈ ഫോർ എന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എ ബി സി ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി തിരിച്ചുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ഇക്വൾ ടു ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ എ ബി ബൈ ഫോർ സ്റ്റാർ സി എന്ന് വരും ഞാൻ സബ്സ്റ്റിഷൻ എല്ലാം ചെയ്യുകയാണ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരും എ ബി സി ബൈ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഈക്വൾ ടു അവിടെ എ ബി സി ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വരും അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇതും ഇതും എൽ എച്ച് എസ് ഒ ആർ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ആണ് ദേർ ഫോർ എന്ത് സാരീസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് സോറി അസോസിയേറ്റീവ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഫോർ ദി ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു എ സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ ഇ ഈക്വൾ ടു എ എന്ന് പറയണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് അപ്പം ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതി എന്താണ് എ സ്റ്റാർ ഇ ഈക്വൾ ടു എ ഈക്വൾ ടു ഇ സ്റ്റാർ എ അപ്പം ഇത് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എ സ്റ്റാർ ഇ ഈക്വൾ ടു എ അപ്പം എ സ്റ്റാർ ബി അറിയാം എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പം എ സ്റ്റാർ ഇ എന്താ എ ഇ ബൈ ഫോർ ഈക്വൾ ടു എ അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എ ഇ ഈക്വൾ ടു ഫോർ എ അപ്പോൾ എ ഇ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ ഈക്വൾ ടു ഫോർ ഇ ഈക്വൾ ടു ഫോർ അപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് നയണിൻ്റെ ഫൈൻ ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് നയൺ നയൺ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പം ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഏതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ഇൻവേഴ്സർ ഓടിക്കാം ഇൻവേഴ്സർ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് അറിയണം അപ്പം നയൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നയൺ അപ്പം ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൾ ടു ഇ ആണ് അപ്പം ഈയുടെ വില നമുക്ക് കിട്ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നയൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്ക്ക് വരെ നയൺ കൊടുക്കാം അപ്പം നയൺ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൾ ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം നയൻ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നയൻ ഇൻറ്റു ബി ബൈ ഫോർ ഈക്വൾ ടു ഫോർ ഞങ്ങൾ അപ്പുറം കൊണ്ടോ നയൻ ബി ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതാൻ അപ്പോൾ ബി ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ നയൺ അപ്പോൾ ആ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഐഡൻറ്റി എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ നയൺ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റി എലമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഐഡൻറ്റി എലമെൻ്റ് ഇപ്പോൾ എ ബി ബൈ
എന്താണ് വൺ ഈസ് ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഫോർ ദി ഓപ്പറേഷൻ എൽ സി ഓൺ ഓൺ ദി സെറ്റ് എൻ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റർ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലൊന്ന് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ടൈപ്സ് കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടബിൾ ഫങ്ഷൻ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷനകത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ സിമട്രിക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ് അതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ വൺ ടു ഫങ്ഷൻ രണ്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ബൈജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ പിന്നെ കോമ്പോസിഷൻ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് രണ്ട് ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കോമ്പോസിഷൻ ഫങ്ഷൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇൻവെർട്ടബിളിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വൺ 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 ടു ആണെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടബിൾ ആവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അത് വേറെ കോമ്പോഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇൻവെർട്ടബിൾ എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ഇനി റെഗുലറായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഈ